வணக்கம் வெல்கம் டு எஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் ஜியோகிரஃபியில் என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம வந்து சாயில் மினரல்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து யூனிட் ஃபோரில் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எல்லாம் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மினரல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸோடு சேர்த்து நம்ம இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்லேயும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் இந்த டாப்பிக்கோட யூனிட் ஃபோரோட நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது அதை பற்றி தான் நம்ம அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து க பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து முடிச்சிட்டோம்னா இந்த யூனிட் ஃபோரான இந்த மினரல்ஸ் சாயில் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாக அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக யூனிட் ஃபோர் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் யூனிட் ஃபைவ் பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் இண்டியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில் லேபர்ஸ் வந்து அதிகமான நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருப்பாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து முதலீடு வந்து அதிகமான நம் சம்மில் வந்து கேபிட்டல் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் வச்சு அதிகமான கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணி இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரன் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து காட்டன் அண்ட் ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இதெல்லாம் வந்து இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி கீழே தான் வந்து வரும் அடுத்து செகண்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்போ தான் லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கு இண்டஸ்ட்ரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியோட ஆப்போசிட் தான் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து காயர் மேக்கிங் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரி கீழே வரும்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி கீழே தான் வந்து வரும் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு வீடு பிடிச்சி அவங்க அந்த ஒரு நாலு பேர் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ இல்லைனா ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அந்த சின்ன வீடுக்குள்ளே வந்து இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஒரு ஒரு சின்ன லெவலில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் வச்சு சின்ன லெவலில் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரன் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன லெவலில் தான் வந்துருக்கும் இன்ஃபார்மலாக ஆர்கனைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது ஃபார்மலாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது இது இன்ஃபார்மலாக ஆர்கனைஸ் பண்ண இண்டஸ்ட்ரி அது சின்ன லெவலில் தான் வந்து நடத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீவிங் பாட்ரி இதெல்லாம் வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு யூஸ் பண் ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஹெவியாகவும் பல்காக இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிலேருந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் அண்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து லைட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ லைட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு ஸோ அப்போ இதில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா லைட் வெயிட்டாக தான் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா லைட் வெயிட்டாக தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ஃபேன்ஸ் சிவிங் மிஷின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைட் வெயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ப்ரைவேட் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலோ இல்லைனா ஒரு கம்பெனி வந்து சேர்ந்து ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து தனியாக வந்து ஒரு கம்பெனி நடத்துறது இல்லைனா வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து கம்பெனி வந்து நடத்துறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரைவேட் செக்டார் ஒரு தனி நபர் வந்து ப்ரைவேட்டாக வந்து பண்ணுவாங்
அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் போய் ரா மேட்டர் வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுவாங்க உற்பத்தி பண்ணி அவங்களே வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் போய் அதை வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸாக குட்ஸாக வந்து மாற்றுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே நடத்தக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கோஆப்ரேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சுகர் மில் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ இந்த ஃபார்மர்ஸ் போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் போய் அந்த சுகர் கேனை வந்து இன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சுகர் மில்லை வச்சு சுகராக மாற்றி அதை வந்து விற்பனை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ரா மெட்டீரியல் ஃபுல்லாக அக்ரிகல்ச்சர் ரா மெட்டீரியலாக வந்துருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இதெல்லாம் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அக்ரிகல்ச்சர் ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அந்த மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரினா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ரா மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மினரல்ஸை வந்து ரா மெட்டீரியலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்து அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து மின் மினரல்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ரா இதாக வந்து இந்த மினரல் ரா மெட்டீரியல் அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மினரல் ரா மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்து பேஸ்ட்ரோல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ பேஸ்ட்ரோல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த இன் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அனிமல்ஸை ரா மெட்டீரியலாக வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து பேஸ்ட்ரோல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸில் இருந்து இந்த ஹைட்ஸ் ஸ்கின் போன்ஸ் ஹார்ன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் இண்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ தான் வந்து பேஸ்ட்ரோல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரினா அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வுட்டு இதெல்லாம் வந்து ரா மெட்டீரியலாக வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா யூஸ் பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரன் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் பேப்பர் கார்ட்போர்ட் லேக் ரேயான் ரெசின் டேனிங் ஆஃப் லெதர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பார்த்தோன்னா மெரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ மெரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரினா இந்த சி அண்ட் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் சீலையும் ஓஷன்லேயும் சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மெரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன பார்த்தோன்னா இந்த சீ ஃபுட்டு வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணுறது அப்புறம் ஃபிஷ் ஆயில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எதில் வரும்னு பார்த்தோன்னா இந்த மெரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்லேயும் வந்து ரன் ஆகுது ஸோ அடுத்து முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் பேசிக் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து என் ஸோ ஃபைவ் பேசிக் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைவ் பேசிக்ஸு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டி எதுன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ஆரிஜினாக வந்து இருக்கிறது இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி தான் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி கிரேசிங் ஹண்டிங் ஃபுட் கேதரிங் ஃபிஷிங் அக்ரிகல்ச்சர் மைனிங் குவாரிங் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எதில் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி கீழே தான் வந்து வரும் அடுத்த பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டி எதுன்னு பார்த்தோன்னா செகண்ட்ரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ செகண்ட்ரி ஆக்டிவிட்டியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரா மெட்டீரியலில் வந்து யூஸபிள் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராசஸிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை வந்து யூஸபிள் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்டிவிட்டி எதில் நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த செகண்ட்ரி ஆக்டிவிட்டியில் வந்து நடக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கரிஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளோர் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் அது எப்படி மாறுது அது ப்ராசஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எப்படி மாறுது வந்து ப்ரெட்டாக வந்து மாறும் அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸில் பார்த்தோன்னா மெட்டல்ஸு பிளாஸ்டிக் எல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது வெஹிக்கல்ஸாக வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரா மெட்டீரியல் அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து கொண்டு வந்தோம்னா அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்
ரிசர்ச் ட்ரைனிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதில் நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த குவாட்டனரி ஆக்டிவிட்டியில் நடக்குது ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இதில் வந்து எப்படி இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து குயினரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ குயினரி ஆக்டிவிட்டி இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹை டெசிஷன் வந்து மேக் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இந்த குயினரி ஆக்டிவிட்டியில் தான் வந்து நடக்குது ஸோ அது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பிஸ்னஸில் எஜுகேஷனில் கவர்மெண்ட்லலாம் வந்து ஹையர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸு அஃபீஷியல்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் யூனிவர்சிட்டியில் ஹெல்த் கேரில் இதிலலாம் வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் ஹை எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அந்த ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான டெசிஷன் வந்து மேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து எது கீழே வருதுன்னா இந்த குயினரி ஆக்டிவிட்டி கீழே தான் வந்து வரும் ஸோ இதான் வந்து ஃபைவ் பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டி எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ அடுத்து இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டியே எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ரெட் காலர் அப்படின்னும் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டியே ப்ளூ காலர்னும் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டியே பிங்க் காலர்னும் குவாட்டினரி ஆக்டிவிட்டியை ஒயிட் காலர்னும் கொய்னரி ஆக்டிவிட்டியை கோல்ட் கலர் கோல்ட் காலர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றியும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்லேயும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் எப்படிலாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்லேயும் இந்தியாவிலையும் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி கீழே என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீலாம் வந்து இருக்குது அவங்க எப்படி ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் எந்த இண்டஸ்ட்ரி அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியே ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தோம்னா காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் அது மேஜரான ரா மெட்டீரியலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து காட்டன் ஜூட் உல் சில்க் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் ஸோ இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் ஃபுல்லாக இந்த ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது வேர்ல்ட் லெவலில் இந்தியா வந்து இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் செகண்ட் பிளேஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு காட்டன் டெக்ஸ்டைல் மில் வந்து எங்கே ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கொல்கட்டாவில் ஃபோர்த் க்ளாஸ்டர் அப்படின்ற இடத்துல நைன் எயிட்டீன் எயிட்டீனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டன் டெக்ஸ்டைல் மில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா வந்து காட்டன் அண்ட் ஆர்க் லூம் ஆர்க் அண்டு ரிங் ஸ்பிண்டில் இது ரெண்டும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுல வேர்ல்ட் லெவலில் தேர்ட் ப்ளேஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்தியா ஸோ கின்னிங் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த காட்டன் சீட்ஸ்லேருந்து காட்டனை வந்து செப்பரேட் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கின்னிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ மும்பையை வந்து என்னென்னா மேன்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந் தமிழ்நாட் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் வந்து அதிகமான காட்டன் டெக்ஸ்டைல் வந்து உற்பத்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா குஜராத் வெஸ்ட் பெங்கால் உத்தரப்பிரதேஷ் தமிழ்நாடு ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதிகமாக வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கோயம் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் வந்து மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மும்பையை வந்து மேன்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா கோயம்புத்தூரை வந்து மேன்செஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்லலாம் வந்து இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஈரோடு திருப்பூர் கரூர் சென்னை திருநெல்வேலி மதுரை தூத்துக்குடி சேலம் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஃபுல்லாக இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதில் ஈரோடு வந்து என்னென்னா ஸோ ஈரோடில் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் பவர்லூம் ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் இங்கெல்லாம் வந்து பேர் போனது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஈரோடு அதுக்கப்புறம் வந்து கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு ஸோ இந்த மூணு ஸ்டே இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேஜரான ஷேர் வந்து யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மூணு ஸ்டேட் இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் வந்து மேஜரான ஷேர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த ரீஜன் இந்த மூணு ரீஜனு தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டெக்ஸ்டைல் வேலி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதில் கரூர் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா டெக்ஸ்டைல் கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி என்னென்ன
பிரிட்டிஷ் பர்சனான ஜார்ஜ் அக்லேண்ட் அப்படின்றவர் தான் வந்து இந்தியாவில் ஜூட் மில் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் கொல்கட்டாவில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்தியா வந்து இந்த ஜூட் ரா ஜூட் உற்பத்தி பண்ணுறதுலையும் ஜூட் குட்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுலையும் டாப் லெவலில் வந்து இந்தியா வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஜூட்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல செகண்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் யாருக்கான்னு பார்த்தோன்னா பங்களாதேஷ் செகண்ட் பிளேஸ் வந்து இந்த ஜூட் வந்து ஜூட் குட்ஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல செகண்ட் பிளேஸில் வந்து இந்தியா வந்து இருக்குது ஸோ இந்த நேஷ்னல் ஜூட் போர்டு அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கொல்கட்டாவில் வந்து இருக்குது ஜூட் வந்து காட்டனோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா கார்பெட் பிளாங்கெட்ஸ்லாம் வந்து செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சிஎஸ்டிஆர்ஐ ஸோ இது வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுனா இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து சென்ட்ரல் சில்க் போர்டால் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸோ இது டெக்ஸ்டைல் மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து வரும் இதில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பெங்களூரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த சிஎஸ்டிஆர்ஐயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பெங்களூரில் வந்து இருக்கு ஸோ ஜூட் ப்ரொடியூசிங் ஏரியா வந்து தம் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்டேட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஆந்திரப்பிரதேஷ் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக ஜூட் வந்து ஜூட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் வந்து செகண்ட் அக்ரோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரியான ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்து மூணாவது இண்டஸ்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தோன்னா சில்க் இண்டஸ்ட்ரி சைனாவுக்கு அப்புறம் இந்தியா தான் வந்து இந்த சில்க் உற்பத்தி ரா சில்க் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுல செகண்ட் பிளேஸ் வந்து யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா தான் வந்து சைனாவுக்கு அடுத்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்து பிடிச்சிருக்குது ஸோ கர்நாடகாவில் தான் வந்து இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜஸ்டான சில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க கர்நாடகாவை சேர்ந்த கர்நாடகா ஸ்டேட் தான் அதுக்கப்புறம் யார் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் அஸ்ஸாம் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸும் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த சில்க் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர் ஃபார் ஹேண்ட்லூம் ஸோ இது வந்து எப்போ செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எது கீழே வருதுனா டெக்ஸ்டைல் மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நியூ டெல்லியில் வந்து இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு வந்து இந்த சில்க் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்தியாவில் எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் பிளேஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ காஞ்சிபுரம் சில்க் வந்து என்னென்னா யூனிக்காகவும் ட்ரெடிஷ்னல் குவாலிட்டியும் வந்து இந்த காஞ்சிபுரம் சில்க் வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து வேறு என்ன ஊர்லலாம் வந்து சில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா காஞ்சிபுரம் ஆரணி கும்பகோணம் சேலம் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இங்கெல்லாம் வந்து இந்த சில்க் ப்ரொடியூஷன் வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ராமநாதபுரத்தில் வந்து என்னென்னா சிந்தட்டிக் சில்க் கிளாத் வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஊர்லலாம் வந்து இந்த காஞ்சிபுரம் ஆரணி கும்பகோணத்தெல்லாம் வந்து பியூரான சில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரெடிஷ்னல் அண்டு யூனிக்கான சில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ராமநாதபுரத்தில் வந்து சிந்தட்டிக் சில்க் கிளாத் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தான் வந்து சில்க் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்து நாலாவது இண்டஸ்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தோன்னா சுகர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ சுகர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸோ சுகர் வந்து பொதுவாக எதுலேருந்து செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சுகர் கேன்லேருந்து சுகர் பீட்ஸ் இங்கேருந்துலாம் வந்து இந்த இந்த ரா மெட்டீரியல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து சுகர் வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுகர் கேனுக்கு சுகர் கேன் தான் வந்து சுகரோட மெயினான சோர்ஸு மற்ற சுகர் கேன்லேருந்து தான் வந்து சுகர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க மற்ற இதுலேருந்தும் வந்து சுகர் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எடுக்கிறதில்ல இது அந்த அக்ரோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்டான இண்டஸ்ட்ரி வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் இந்த சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில் செகண்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்குது எதுக்கப்புறம்னு பார்த்தோன்னா பிரேசிலுக்கு அப்புறம் ஸோ பிரேசில் தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பிளேஸில் இந்தியா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்தியாவில் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் தான் வந்து லார்ஜஸ்டான சுகர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பாதி பர்சன்டேஜ் வந்து யார் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க சுகர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட்ஸ் தான் வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற ப்ரொடியூசர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் கர்நாடகா ஆந்திரப்பிரதேஷ் தமிழ்நாடு பீகார் பஞ்சாப் குஜராத் ஹரியானா மத்திய பிரதேஷ் இவங்களும் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் சுகர் மில்லும் சுகர் ப்ரொடக்ஷ
இது வந்து எங்கே இருக்குது இந்த சிஎல்ஆர்ஏ வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சென்னையில் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதான் வந்து இந்தியாவில் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதோட டைப்ஸ் ஸோ அடுத்து ஜிஐ டேக்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த டைப் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜிஐ டேக்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜிஐ அப்படின்றது என்னென்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த ஜிஐ அதாவது புவிசார் குறியீடு அப்படின்னு வந்து தமிழில் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறோன்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜிஐ டேக் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பிளேஸில் இல்லைனா ஒரு அதாவது கண்ட்ரியில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்து வருவாங்க காலங்காலமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றத வந்து தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தனித்துவமாக வந்திருக்கும் ஸோ சுப்பீரியராக வந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் இல்லை பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் அந்த மாதிரி தனித்துவமாக ஒரு விஷயம் வந்து அழியாமல் பாரம்பரியமிக்க குவா அதே குவாலிட்டியோடு செஞ்சு வந்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இந்த ஜிஐ டேக் வந்து கொடுப்பாங்க அதை புவிசார் குறியீடு வந்து வழங்குவாங்க ஸோ அப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஜிஐ டேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆரணி ஆரணி வந்து சில்கு ஸோ அந்த சில்குக்கு பேர் போனது வந்து ஆரணி அதுக்கு அப்புறம் காஞ்சிபுரத்துலேயும் சில்கு கோயம்புத்தூரில் வந்து வெட் கிரைண்டர் கோரா காட்டன் தஞ்சாவூரில் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் ஆர்ட் பிளேட் டால் வீணை நாகர்கோயிலில் வந்து டெம்பிள் ஜுவல்லரி ஈரோடில் வந்து டர்மரிக் சேலமில் வந்து வெண்பட்டு சேலம் சில்க் பவானியில் வந்து ஜம்காலம் மதுரையில் வந்து சுங்குடி சுவாமி மலையில் பிரான்ஸ் ஐக்கான் நாச்சியார் கோயிலில் குத்துவிளக்கு பட்டமடையில் வந்து மேட் நீல்கிரியில் வந்து ஆர்த்ரெக்ஸ் எம்ப்ராய்டரி மகாபலிபுரமில் வந்து ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சர் சிறுமலையில் ஹில் பனானா இதோ மொழியில் வந்து கோகோனட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக் ஒவ்வொரு பிளேஸ்லேயும் வந்து அந்த தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜிஐ டேக்ஸ் ஸோ அப்போ ஜிஐ டேக்ஸ்னால் வந்து என்ன ஒவ்வொரு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த பிளேஸில் இந்த ஜிஐ டேக்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து இப்போ வந்து ஃப இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் டைப்பான ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தோம் ஸோ செகண்ட் டைப் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் வந்து இந்த பேப்பர் வந்து செய்கிறதுக்கு சாஃப்ட் வுட்டு தான் வந்து முக்கியமான ரா மெட்டீரியல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சாஃப்ட் வுட்டில் செய்யக்கூடிய அந்த பேப்பரில் தான் வந்து என்னென்னா நியூஸ் ப்ரிண்ட்ஸுக்கு ஹை கிளாஸ் பிரிண்டிங் பேப்பர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த சாஃப்ட் வுட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய இந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு தான் இந்த நியூஸ் பேப்பர் பிரிண்ட்ஸு ஹை கிளாஸ் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் மில் வந்து எப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் டுவெலில் சேராம்பூர் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ஓப்பன் பண்ண பேப்பர் மில் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான எஃபர்ட்டில் ஓப்பன் பண்ண பேப்பர் மில் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ராயல் பெங்கால் பேப்பர் மில் அப்படின்னு சொல்லி கொல்கட்டாவில் பேலிகஞ்ச் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பன் பண்ணப்பட்ட ஒரு பேப்பர் மில் தான் வந்து இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெங்காலில் ஓப்பன் பண்ண பேப்பர் மில் வந்து வேறு இது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பன் பண்ண பேப்பர் மில் வந்து இந்த ராயல் பெங்கால் பேப்பர் மில் ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து இந்த பேப்பருக்கு எது எதுன்னு பார்த்தோன்னா உட் பல்ப் பேம்பு சாலை அண்டு சம்பை கிராசஸ் வேஸ்ட் பேப்பர் பகேஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு முக்கியமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் தான் வந்து இந்த பேப்பரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய லார்ஜஸ்டான ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஒடிசா தமிழ்நாடு ஸோ நேஷ்னல் நியூஸ் பிரிண்ட் அண்ட் பேப்பர் மில் என்இபிஏ அது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா நீபா நகர் பர்ஹன்பூர் மத்திய பிரதேஷில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்குது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு நியூஸ் பிரிண்ட் அண்ட் பேப்பர் லிமிடெட் டிஎன்பிஎல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து கா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேப்பர் லிமிடெட் ஸோ என்டர்பிரைசஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன நியூஸ் பேப்பர் பிரிண்டிங் பேப்பர் ரைட்டிங்
மத் இதோட வந்து ரெண்டு யூனிட்டும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியலூரில் ஒரு யூனிட்டும் ஆலங்குளத்தில் ஒரு யூனிட்டும் வந்து ரன் ஆகுது ஸோ ஆஸ்பெஸ்டஸ் சிமெண்ட் ஷீட் பிளான்ட் வந்து ஆலங்குளத்தில் வந்து இருக்குது ஸ்டோன் ஷீ ஸ்டோன் வேர் பைப் யூனிட் வந்து விருதாச்சலத்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் வந்து டான்ஸமோட ஒரு யூனிட் தான் ஸோ மற்ற ப்ரொடியூசர் சிமெண்ட் ப்ரொடியூசிங் ப்ரைவேட்டான சிமெண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சங்கர் சிமெண்ட் ஜுவாரி சிமெண்ட் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் மக மெட்ராஸ் சிமெண்ட் டால்மியா சிமெண்ட் ஸோ இவங்களும் வந்து ப்ரைவேட்டாக ஓன் பண்ணக்கூடிய சிமெண்ட் ஸோ முன்னாடி பார்த்த அந்த டான்ஸை வந்து தமிழ்நாடும் ரன் பண்ணக்கூடிய சிமெண்ட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ட் ஸோ இதான் வந்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அயன் அண்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அந்த அயன் அண்டு ஸ்டீல் யூனிட் வந்து ஃபஸ்ட் எங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டோனோவோ எயிட்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ மாடர்ன் ஸ்டீல் அண்டு அயன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் நாட் செவனில் யாரால் ஓப்பன் பண்ணப்பட்டதா டாட்டாவால் வந்து ஓப்பன் பண்ணப்பட்டது எங்கன்னா சாக்ஷியில் ஸோ அது இப்போ நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா ஜம்ஷெத்பூர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்ற அயன் அண்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்தியாவில் எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசாவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்தியாவில்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அது யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சதுன்னா பிரீமியர் ஆட்டோமொபைல் லிமிடெட் ஸோ இவங்க வந்து எங்கே இருக்குன்னா மும்பையில் குர்லான்ற இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார் லிமிடெட் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது எங்கேன்னு பார்த்தோன்னா உத்தர்பரா கொல்கட்டா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த ஆட்டோமொபைல் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல ஸோ அது எங்கே அந்த மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மும்பை சென்னை ஜம்ஷெத்பூர் ஜாபல்பூர் கொல்கட்டா பூனே நியூ ல நியூ நியூ டெல்லி கான்பூர் பெங்களூரு லக்னோ மைசூர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய சென்டர்ஸ் ஸோ சென்னையை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வெஹிக்கல்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆட்டோமொபைல் காம்போனன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அயன் அண்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன அயன் அண்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அது எந்த இயரில் வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பவர் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் யூட்டிலைசேஷனுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு யூட்டிலைசேஷனுக்குலாம் வந்து யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஸ்டீம் அண்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ்க்கு வந்து டர்பைன்ஸ் டர்பைன்ஸ் செஞ்சு டர்பைன்ஸு பாய்லர்ஸு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல வந்து பாய்லர்ஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுவாங்க ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து எது இம்பார்ட்டண்டான கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் பிஹெச்இஎல் பெல் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஹரித்வாரில் இருக்கு போபால் ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூரு ஜான்சி திருச்சி ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து இந்த பெல் கம்பெனி வந்து இருக்குது ஸோ இவங்களும் வந்து இந்த மாதிரியான பவர் பிளான்ஸ்க்கு தேவையான ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ பெங்களூர் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து எந்த பிளேஸ்னு பார்த்தோன்னா பெங்களூர் தான் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த பெங்களூர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மற்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ் குட்ஸ் வ
கம்பெனிஸ் என்ஏஎஸ்எஸ் சிஓஎம் நாஸ்காம் ஸோ அதில் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆனால் ஸோ வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து இந்த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கண் இந்தியாவோட பாதிக்கு மேற்பட்ட சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து யார் வந்து பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சதர்ன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐடி பார்க்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் இது ரெண்டு ஸ்டேட்டும் சேர்ந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்தியா இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சாஃப்ட்வேர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் பிளேஸில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டரில் வந்து இந்தியா லெவலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா கர்நாடகா வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந